പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത കാഴ്ച പകർന്നു നൽകി ചേർപ്പ് സ്വദേശികളായ പ്രദീപ് വലിയങ്ങോട്ടും അശോകനും ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് ഫിലിപ്പൈൻസ് ശ്രീലങ്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫലവൃക്ഷമാണ് പ്ലാവ് കേരളം തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ഫലവും പ്ലാവിൽ കായ്ക്കുന്ന തേനൂറും ചക്കയാണ് സാധാരണ ഒരു ചക്കയ്ക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോഗ്രാം വരെ തൂക്കമുണ്ടായിരിക്കും പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പുറം തോടിൽ കട്ടിയുള്ള മുള്ളുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഇവയ്ക്ക് മൂർച്ച ഇല്ലെന്നത് കൗതുകം ഉണർത്തുന്ന വസ്തുതയാണ് വലിയ ഫലത്തിനകത്ത് ചുളകളായാണ് പഴം കാണുക ഓരോ ചുളകൾക്കുള്ളിലും വിത്തായ കുരു അടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ടായിരിക്കും വരിക്ക കൂഴ എന്നീ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള പ്ലാവുകളാണ് കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായും ഉള്ളത് ഇതിൽ വരിക്കച്ചക്കയാണ് രുചി കൂടുതൽ കൂഴച്ചക്ക പഴുത്താൽ കുഴഞ്ഞിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലയിടങ്ങളിൽ പഴം പ്ലാവ് എന്ന് കൂഴയെ വിളിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ വരിക്കച്ചക്ക പഴുത്താൽ ചുളകൾക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കും വരിക്കച്ചക്കയിൽ തന്നെ തേൻ വരിക്ക മുട്ടം വരിക്ക സിന്ദൂര വരിക്ക എന്നീ പല ഇനങ്ങളുമുണ്ട് ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂലൈ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലാണ് പ്ലാവ് പ്രധാനമായും കായ്ക്കുക യാതൊരു വളപ്രയോഗവും നൽകാതെ തന്നെ വൻതോതിൽ ഫലം നൽകുന്ന വൃക്ഷം കൂടിയാണ് പ്ലാവ് ചക്ക കൊണ്ട് വിവിധ തരം വിഭവങ്ങൾ മലയാളികൾ ഒരുക്കാറുണ്ട് ഇടിയൻ ചക്ക തോരൻ ചക്ക പുഴുക്ക് ചക്കക്കുരു തോരൻ ചക്ക വറുത്തത് ചക്ക അട ചക്ക പായസം എന്നിവയാണ് പ്രധാന വിഭവങ്ങൾ വളരെയധികം ഔഷധ ഗുണമുള്ളതും പോഷക മൂല്യമുള്ളതും ചക്കയെ മറ്റു ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ പോലും പ്ലാവുകൾക്ക് വേണ്ടത്ര സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നത് സത്യസന്ധമായ വസ്തുതയാണ് വഴിയോരങ്ങളിൽ പോലും ചക്കകൾ പഴുത്ത് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കാഴ്ച കാണുവാൻ സാധിക്കും വിവിധ തരങ്ങളിലുള്ള വിദേശ ഫലങ്ങളാണ് ഇന്ന് മലയാളിയുടെ സ്വീകരണ മുറി അലങ്കരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നാടൻ ഫലമായ ചക്ക അനുഭവിക്കുന്ന അവഗണനയ്ക്കും കാരണം വിഷവിമുക്തമായ എല്ലാ പഴങ്ങളുടെയും പോഷക മൂല്യം ഒന്നിച്ച് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മലയാളിയെ ഒരു കാലത്ത് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റിയ ചക്കയെ പുറം തള്ളി വിഷം നിറഞ്ഞ വിദേശ ഫലങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഒട്ടനവധി രോഗങ്ങളും ഉടലെടുക്കുന്നു തൃശൂർ ഇരിങ്ങാലക്കുട റൂട്ടിൽ ചേർപ്പ് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ മുതൽ പൂച്ചിനിപ്പാടം സെന്റർ വരെ വഴിയരികിൽ ഒൻപതിലധികം പ്ലാവുകൾ വളർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും നിറയെ കായ്ഫലം നൽകുന്ന ഇവയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന തോന്നലിൽ നിന്നുമാണ് പ്രദീപ് വലിയങ്ങോട്ട് എന്ന പൊതുപ്രവർത്തകൻ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് പ്ലാവുകളിൽ കുമ്മായം പൂശി ചിതൽ വരാതെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പ്രദീപിന്റെ ലക്ഷ്യം പൂച്ചിന്റെ പാടത്ത് കരിക്ക് കച്ചവടം നടത്തുന്ന അശോകനും കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ ലക്ഷ്യം പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് മൂന്ന് വരെ പ്ലാവുകളിൽ കുമ്മായം അടിച്ചു പന്ത്രണ്ട് കിലോ കുമ്മായം ഉപയോഗിച്ചാണ് സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയത്